मेहनत का पैसा एक और टैक्स पेयर्स के पैसे दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है उसका एक लूट आप ये भी जानते हैं कि पिछले दो तीन हफ्ते या महीने कहिए ममता जी एक तरह से एक फोरफ्रंट में रही हैं एक मल्टी पार्टी एफर्ट एक कैंपेन टू डिफेम दीज एजेंसीज यही एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक्सपोज कर रहे हैं करप्शन को पॉलिटिकल करप्शन को उनको अंडरमाइन करने के लिए उनको इंटीमिडेट करने के लिए एक तरह से एक प्रचार एक मैनेज्ड डेलिबरेट कैंपेन टू इंटीमिडेट दीज एजेंसीज एंड टू ट्राई एंड समहाउ किसी तरह से इसका के इस केस को किसी तरह से कारपेट के अंदर छुपा दे स्वीप इट अंडर द कारपेट इसको पोलिटिसाइज करें ताकि इसका जो डिस्कोज इस पर डिस्कशन ना हो आप तो जानते ही हैं इसी तरह झारखंड में पंजाब के एक्स मुख्यमंत्री के करीब लोग उनसे पैसा महाराष्ट्र में एक मंत्री जिन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टीज बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने इकट्ठे किए हैं केरल के मुख्यमंत्री जो गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हुए हैं और कांग्रेस के डायनेस्टी जो अचानक मेराकलसली लैंड ओनर बन गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस फेट और कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर डी के शिवकुमार पर जब इनकम टैक्स के छापा और इन्वेस्टिगेशन हुआ था इन सब में एक कॉमन थ्रेड यह है कि सब निकलते हैं जुलूस के साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन चीज के ड्यूटीज को अंडरमाइन करने के लिए सरकार ने इस इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनाया है उनको ड्यूटी फियरलेसली करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन किया है और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न एक लॉजिक एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे उसको किसी तरह ऑब्फ्यूसकेट करें उसको किसी तरह कंफ्यूज करें उनका यही मकसद है और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जो ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करें उनको अंडरमाइन करें आपने हाल ही में दो दिन में दो दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में भी देखा कि यही एजेंसी जो कुछ पूछताछ करने वाले थे तो देश भर में एक तरह से एक माहौल बनाया गया कि एजेंसीज को इंटिमिडेट करें और अंडर उनके इन्वेस्टिगेशन को अंडरमाइन करें बहुत कुछ मुझे आ, मेरे पास मैंने आज सुबह थोड़ा रिसर्च किया था कि ईडी ने आज तक क्या क्या किया है मैं ईडी के बिहाफ में नहीं कह रहा हूं लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन वन लैख फाइव थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव क्रोर्स ऑफ इलीगल एसेट्स हैज बीन ब्रॉड बैक इन टू द मेन स्ट्रीम टू बी यूज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया बाई ईडी बाय द इन्वेस्टिगेशन सच इज दिस और इस कार्य में और इस एफर्ट में पॉलिटिकल करप्शन के इस फाइट में भादा ढालना और इंटिमिडेट और अंडरमाइन करना एक तरह से एक पैटर्न बन गया है और इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने हूं और मैं अभी दिलीप घोष जी को माइक देता हूं कि वो भी कुछ कहें हेलो जबकि घटना बंगाल से आई है तो मैंने पहले बंगला में अपने बंगाल के लोगों को संबोधन करना चाहता हूँ बाद में बाकी चर्चा करेंगे एखो पर्त जा तथ्य हमारे का सत्तर पचात्तर कोटी टपत्तर हदीस पा गरपर सोना इत्यादि आज तर दाम कत होना हो एक जन जिला प्रेसिडेंट टीएमसर अनुब्रत मंडल सब चे दबंग नेता तार देहरक्षर 
কাছ থেকে একশো পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রপার্টি পাওয়া গেছে সেই হিসাবে একজন মন্ত্রিত্ব বেশি হওয়া উচিত না হলে তার সম্মান থাকে না একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার তিনটে ফ্ল্যাট এবং তার বাড়িতে একুশ কোটি টাকা ইত্যাদি পাওয়া গেছে এবং আরও একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে সম্পর্ক মোনালিসা তার নাম তিনি একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান শান্তিনিকেতনে থাকেন তার নামে দশটা ফ্ল্যাট আছে তার বাংলাদেশের কানেকশান আছে তার প্রোফাইল থেকে এবং বাংলাদেশে যাওয়া আসার অনেক তথ্য বিভিন্ন নেতার সঙ্গে ছবি এবং তার ব্যাগ আছে বঙ্গবন্ধুর ছবি ইত্যাদি তথ্য আছে এই ধরনের একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি পরশুদিন লক্ষ লোকের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম নৈতিকতার কথা বলছিলেন যে আমাদের ধনবান নয় হৃদয়বান হতে হবে তার পার্টির লোকেদের জন্য বলছিলেন আগে দেশ পার্টির চেয়ে দেশ বড় এবং আমি বলেছিলাম আমার এমপিরা রিক্সা করে চড়ে যাবে কিন্তু স্করপিও কালচার চলছে সমস্ত ছোটোখাটো নেতার কাছেও স্করপিও আছে চার কোটি টাকার গাড়ি চড়ে ওদের কাউন্সিলার একদিন পরে দেখা গেল একজন মন্ত্রীর এত সম্পত্তি তারপরে বলা হচ্ছে প্রতিহিংসা কেউ বলছেন যে সিবিআই যারা করছিল ইডি ইডি কেন এসেছে কেউ বলছেন যে যদি আমাদের নেতাদের কোনো ক্ষতি হয় আমরা সিবিআইকে ইডিকে দেখে নেব ধমকি দেওয়া হয়েছে কাল পর্যন্ত আর এখনও মহামন্ত্রী পার্টির এবং মন্ত্রী যখন অ্যারেস্ট হয়েছেন আমি জানি না কি বলবেন তারা বলছেন ওই মহিলার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই ওই টাকার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই কাল হয়তো বলবেন পার্থবাবুর সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই হাজার হাজার যুবক যুবতী পশ্চিমবাংলা যাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দিয়ে বাংলাকে দুর্নীতির পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে যারা রাজনীতি করছিলেন এবং চোখ দেখাচ্ছিলেন আমাদেরকে এই সমস্ত তথ্য তাদের কাছ থেকে বেশি আমি জানি না পার্টি কি বলবে পশ্চিমবাংলার মানুষ হতাশায় ভুগছিলেন হীনমন্যতায় ভুগছিলেন যে বাঙালি একদিন মাথা উঁচু করে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে সেই বাঙালিকে আজকে চোর বলা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার পুরো সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি মন্ত্রী নেতা এমএলএ এমপি সবাই দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের হাতে আছে এই অবস্থা থেকে মানুষ মুক্তি চাইছে আমি আশা করব এই যে তদন্ত শুরু হয়েছে একটা শেষ পর্যন্ত যাবে টিএমসি সমস্ত নেতারা যারা শতস্ত কোটি টাকা কামিয়েছেন বেশিরভাগ নেতা মন্ত্রী এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত যথাসময় সে তথ্য আসবে এটা হিমচু হিমশৈলের চূড়া মাত্র এসেছে সেই জন্য আমরা আশা করব দোষীরা সাজা পাবে এবং এই দুর্নীতি দূর হবে ধন্যবাদ দিলীপ দা ইসে পেলে কি আপ লোকের কু সাল হম লোক লেন মেরা রাজীব জি সে আগ্রহ কি এক বার অংরেজি মে বোল দেন তো ইংলিশ মিডিয়া কে বিমার লে yesterday the country at large and the people of west bengal in particular saw this shameful sight of a mountain of cash being unearthed during a raid by the enforcement directorate on a close colleague of a west bengal minister this lays in front of the people of india and indeed the people of west bengal the spotlight on political corruption in west bengal in specific and it also leads to the question or indeed answers the question about mamta banerjee's leadership of abusing the ed leading an attack of disinformation against the investigative agencies and giving a political color to the investigation and prosecution of political corruption not just by the west bengal government by by governments in jharkhand the former associate of the chief minister of punjab a government in the government of mva government of maharashtra who had amassed thousands of crores of benami properties a chief minister of kerala who is accused of gold smuggling all of them have one common thread that instead of answering the charges and indeed i i forgot the most important the congress dynasty's miraculous wealth creation efforts all of them have a common thread in terms of responding to the investigation which is to create mobs to intimidate the officers who are doing the duty of these agencies that are mandated 
to pursue corruption cases without fear and favor this intimidation of the ed and this intimidation of these cbi and other investigative agencies is particular to cases where political leaders are involved the enforcement directorate as i researched it this morning has address scores of cases in this country ranging from terrorism from money laundering from corporates where over 1 and 1/2 lakh crores of rupees have been recovered for to be used for the benefit of the people of india but only when the case becomes a case which is close to these political parties or these political leaders do we see this mob this intimidation against these agencies and these officials in a country where every common citizen works hard to earn a living every businessman works hard to eke out a profit it is an unacceptable and shameless sight shameful sight to see some politically connected leaders looting resources that are meant for the development of the people development of people's uh, of their states and using it for their personal benefit i will leave it at that thank you no but how do you uh, how do you contest a mound of money when somebody recovers 21 crores of cash uh, i mean th there is there is a limit to the obfuscation there is a limit to uh, creating smoke screens and diverting the attention of the people and at some point truth as a habit of piercing the veil of every smoke screen and every political drama and in this particular case as dilip da said as well in bengali 21 crores of cash in a mountain recovered from the home of a person by the hard work of an investigative agency frankly poses questions that are questions fundamental to the propriety of that government and the corruption that has led to the 21 crores so i think the time for dharna and the time for drama is over the time to answer real questions is here where did that money come from and who was responsible for that money being diverted in that man in, in that fashion mohit ji uh, sir now just to add to what you said now uh, we have seen how earlier tmc leaders they every time they come out they attack the agency this time now there is strong silence from the tmc now uh, partha chatterjee is not somebody who is just a worker of the tmc earlier we have seen visuals come out the mamta banerjee has praised him now do you think that the threat of these investigation will lead to more senior leaders of the tmc and also the tmc needs to come out and give out an explanation that what exactly was the role of partha chatterjee and the amount of money that has been recovered from his house is something which is very shocking so do you think that more arrest will take place and it will lead to the senior leaders of the tmc i will answer it in part and then i will hand it over to dilip dab the main reason for this press conference is to expose the hypocrisy of these leaders who day in and day out do their very best to intimidate law enforcement agencies who are doing their job officers who are doing their job and most importantly to derail the process of investigation and prosecution of criminal activities that is the most important highlight that i want to present in front of you that there is a pattern that when there is an illegality committed when there is a crime that is exposed instead of answering the crime or helping prosecute the crime all of these leaders bring mobs out on the uh, in, into the road and try and intimidate the agency and stop them from doing their job 